ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ സോൾഡ് പേപ്പർ പാർട്ട് വൺ ആണ് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് അതിലെ മാത്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിൽ മാത്രമായിട്ട് പറഞ്ഞു തീരില്ല സോ അടുത്ത പാർട്ടിലുമായിട്ട് കാണാം സോ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദ സം ഓഫ് ഏജസ് ഓഫ് സീത ആൻഡ് റീന ഈസ് തേർട്ടി ടു ഏജ് ഓഫ് റീന ഈസ് ത്രീ ടൈംസ് ദ ഏജ് ഓഫ് സീത ഏജ് ഓഫ് റീന ഈസ് ഏജ് ഓഫ് റീന ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദ സം ഓഫ് ഏജസ് ഓഫ് സീത ആൻഡ് റീന ഈസ് തേർട്ടി ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എളുപ്പത്തിന് എക്സ് വൈ എന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട സീതയുടെ ഏജ് എന്തായിട്ട് എടുത്തു സീതയുടെ ഏജ് എസ് എന്ന് എടുത്തു അപ്പൊ എസ് പ്ലസ് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ടു ഇനി ഏജ് ഓഫ് റീന ഈസ് ത്രീ ടൈംസ് ദ ഏജ് ഓഫ് സീത റീനയുടെ ഏജ് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ത്രീ ടൈംസ് ദ ഏജ് ഓഫ് സീത അതായത് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എസ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആരുടെയാണെന്ന് നോക്കാം റീനയുടെ ഏതാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഈ ഒരു എസ് പ്ലസ് ആർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇക്വേഷനിൽ എസിന് പകരം ആറിന്റെ ടേമിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ആറിന് പകരം എസിന്റെ ടേമിൽ എഴുതാം അതായത് ആറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വേണമെങ്കിൽ ത്രീ എസ് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്തെന്ന് എഴുതാം ആർ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് വേണമെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആർ ആണല്ലോ റീന ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ റീനയുടെ ഏജ് ആണ് സോ നമുക്ക് ആറിന്റെ ഫോമിൽ എഴുതാം അതായിരിക്കും എളുപ്പം അത് സ്റ്റെപ്സ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോ അപ്പൊ എസ് പ്ലസ് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു അപ്പോ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എസ് അപ്പൊ ഇതിലെ എസ് എസ് ഈക്വൽ ഇതിൽ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എസ് ആണ് അപ്പൊ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ആണ് അല്ലെ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ എന്താകും ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇംപ്ലൈസ് എസ് പ്ലസ് ആർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടുവില് എസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് ടു കൊടുക്കണം ആർ ബൈ ത്രീ കൊടുക്കണം പ്ലസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് തേർട്ടി ടു ആർ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു അപ്പൊ ഇവിടെ എൽ സി എം കൊടുക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്നത് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വൺ ആണ് അല്ലെ സോ എൽ സി എം ത്രീ ആണ് എൽ സി എം ത്രീ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എല്ലാ ബേസിക് സ്റ്റെപ്സും പറയുവാണ് കേട്ടോ അതായത് ഇത് ഇതിലും സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ആർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എൽ സി എം എൽ സി എം എത്രയാണ് ത്രീ പ്ലസ് ആർ ഇൻറ്റു എൽ സി എം ആയ ത്രീ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ദ എൽ സി എം ആയ ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അൻ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് തേർട്ടി ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ത്രീ ഇൻ ത്രീ ക്യാൻസൽ ആയി സോ ആർ പ്ലസ് ത്രീ ആർ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ആർ പ്ലസ് ത്രീ ആർ എന്താണ് ഫോർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് കിട്ടു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ട്വന്റി ഫോർ അപ്പൊ അവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസറോ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡിന് ഞാൻ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയതാണ് സോറി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏജ് ഓഫ് റീന ഈസ് ട്വന്റി ഫോർ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഫൈൻഡ് ദ ഓഡ് വൺ ഓഡ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒറ്റയാനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇരുപത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ട്വന്റി സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ട്വന്റി സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലേ പക്ഷെ ഫോർട്ടി സെവൻ കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി സെവൻ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് എന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ ഫോർട്ടി സെവൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ ഫോർട്ടി സെവനിന് ഫോർട്ടി സെവനും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ണും മാത്രമാണ് ഘടകങ്ങളുള്ളൂ അപ്പോൾ
ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വൺ സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെയാണ് ആൻസേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പെരിമീറ്റർ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ വരച്ചു നോക്കാം ഒരു സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഷേപ്പൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ ക്ഷമിക്കുക എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഈക്വൽ സൈഡിന് നമ്മളിപ്പോൾ എ എന്നാണ് സാധാരണ പേര് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് സൈഡ് ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അഥവാ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡ് എല്ലാ സൈഡും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ ചെയ്യണം അതെന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു എ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫോർ എ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ എ ആണ് എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ വൺ സെക്കൻഡ് ഇതറിയാതെ സൂമായി പോവാണ് ഓക്കെ ഫോർ ഇൻറ്റു എ ഫോർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ അഥവാ ഒരു സൈഡിൻ്റെ നീളം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ബൈ ഫോർ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എത്രയാണ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടും ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ ഇനി ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആ ഏരിയ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു സ്ക്വയർ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എ എത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടെൻ അപ്പോൾ ടെൻ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ടെന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ദ എൽ സി എം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഇസ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് ദർ എച്ച് സി എഫ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇഫ് വൺ ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി നയൻ ഫൈൻ ദ അതർ അപ്പോൾ എൽ സി എം രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൽ ഒരെണ്ണമാണ് നമുക്ക് അറിയാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എൽ സി എം ഓക്കെ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ അത് രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതാണ് അതായത് ലസാഗു രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതാണ് ആൻഡ് എച്ച് സി എഫ് ഓക്കെ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഉസാഖ അത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഏഴാണ് അതിൽ ഒരു സംഖ്യ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ നമ്പർ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി നയൻ അപ്പോൾ മറ്റേ സംഖ്യ ഏതാണ് അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി നയനും വേറെ ഏത് നമ്പറും കൂടി നോക്കുമ്പോഴാണ് എൽ സി എം ടു സീറോ സെവൻ നയനും അതുപോലെ എച്ച് സി എഫ് ട്വൻറ്റി സെവനും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ഫോമുല അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി നമുക്കറിയാം എൽ സി എം ഇൻറ്റു എച്ച് സി എഫ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എൽ സി എം അതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എന്തായിരിക്കണം പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എക്സും വൈയും ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രയാണ് ടു സീറോ സെവൻ നയൻ ടു സീറോ സെവൻ നയൻ ഇൻറ്റു എച്ച് സി എഫ് എത്രയാണ് എച്ച് സി എഫ് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഒരു നമ്പർ എത്രയാണ് ഒരു നമ്പർ നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പതാണ് അറിയില്ലാത്ത നമ്പർ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി നയൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് കിട്ടി ഇനി അപ്പോൾ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ വൺ എയ്റ്റി നയൻ ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അല്ലേ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ടു സീറോ സെവൻ നയൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി നയൻ വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി സെവനും വൺ എയ്റ്റി നയനും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ എത്രയാണ് സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഫോർട്ടി നയൻ്റെ ഫോർ ഫോർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്
അപ്പൊ ഏഴ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് അറുപത്തി മൂന്നാണ് അറുപത്തി മൂന്ന് ആണ് ഇവിടെ അറുപത്തി ഏഴുണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് നാല് സോ ആ നാല് ഇതിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കുക അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് സോ സെവൻ വെച്ചിട്ട് എത്രയാണ് സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി ആൻസർ കിട്ടിയത് ടു നയൻറ്റി സെവൻ ആണ് ടു നയൻറ്റി സെവൻ ആണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കമൻസും സജഷൻസും ഒക്കെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ മാത്സിന്റെ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ചു പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഞാനിത് ചെയ്തത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അറിയിക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ച